di nuovo un saluto a tutti e grazie per essere ancora nel mio canale e stamani siamo qui in Toscana naturalmente nel Val d'Arno sono col mio Mavic 2 Zoom e siamo in questo bellissimo posto ovvero siamo sotto una delle tante balze che si trovano in questa zona se non sapete di cosa si tratta andate a vedere la scheda vi lascio qui in alto perché ne vale veramente la pena e sono qui come al solito per portarvi un nuovo video e quindi non vorrei annoiarvi e allora andiamo a vedere di cosa si tratta vai Innanzitutto vorrei iniziare con il farvi una domanda, ma voi non siete stufi di usare sempre il solito landing pad, dover aprirlo, richiuderlo e magari se tira vento anche fissarlo a terra per non farselo portare via? Beh, io sì. Naturalmente stavo scherzando, il mio era un pretesto per introdurre il video di quest'oggi. Continuate a usare grandi parte ci mancherebbe su tutti quei terreni che ce lo permettono ma ci sono purtroppo a volte delle situazioni magari eh, terreni sabbiosi o, o rocciosi o scoscesi nei quali non possiamo installare il nostro landing pad soprattutto in quei terreni sabbiosi anche se noi potremo far uso del nostro landing pad le turbulenze delle nostre eliche ugualmente alzeranno della sabbia la quale sappiamo che è molto deleteria per l'incolumità appunto dei nostri droni. E quindi come facciamo in tutti eh, questi casi? Bene, ve lo spiego oggi. C'è la procedura per avviare il decollo dalla mano e l'atterraggio sulla mano. Quindi andiamo a vedere. La procedura è molto semplice. Eh, accendete tutto, radiocomando e drone. Mi raccomando sempre partite dall'accensione della radio e poi del vostro drone. A questo punto automaticamente sul vostro schermo si aprirà l'applicazione eh, DJI Go 4. E quindi per fare la procedura dobbiamo servirci di questa. In che modo? Andiamo nella nostra schermata e in alto a sinistra, come vi faccio vedere, premete il tasto di decollo automatico, ovvero la freccia di porta verso l'alto. Vi apparirà lo slide sul quale dovrete passare da sinistra verso destra il vostro dito, così come faccio io. Il vostro drone si avvierà e decollerà dalla vostra mano, rimanendo in overing come sappiamo a un metro e due di altezza. A questo punto sarete voi a dover prendere gli stick per passare in manuale e iniziare il vostro volo. Per l'atterraggio, molto semplice, dobbiamo tirare verso il basso lo stick di sinistra con la mano posizionata sotto il vostro drone il quale quando lui arriverà vicino lo riconoscerà come un ostacolo e tenderà a rialzarsi ma se voi continuerete a tenere lo stick verso la posizione di atterraggio il drone riconoscerà la vostra mano come il terreno dove atterrare e qui atterrerà vi faccio vedere il tutto in diretta prendete lo stick abbassate verso il basso il drone lo riconosce la mano come ostacolo ma poi vi atterrerà, come detto. Una volta che sarà atterrata sulla mano i motori si spengeranno automaticamente. E questo è tutto quello che c'è da sapere per questa procedura. Non indispensabile ma utile in alcuni frangenti. Una raccomandazione soprattutto per i principianti di fare questa procedura nella massima sicurezza in quanto si possono avere degli, degli spiacevoli inconvenienti dovuti dal contatto con le eliche che sono movimenti e quindi rischierete insomma di farvi davvero male quindi mi raccomando sempre braccio ben teso mano ben aperta distesa e lontano dalla faccia questo è tutto quello che c'è da sapere di questa procedura spero vi possa essere d'aiuto che vi possa essere stato io di aiuto e se così fosse lasciate un like e magari perché no iscrivetevi al canale un grazie alla prossima godetevi il panorama <ride>